بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں امیر عباس اور میں گزشتہ بارہ چودہ سال سے پاکستان الیکٹرانک جرنلزم کے ساتھ میں وابستہ ہوں اور ایز اے سینئر اینکر پرسن اس وقت میں بول نیوز پہ ایک پروگرام کر رہا ہوں جو کہ پالیٹکس اور کرنٹ افیئرس بیسڈ ہے لیکن چونکہ ہمیں سوشو پولیٹیکل صرف پولیٹیکل نہیں سوشو پولیٹیکل ایشوز پر بھی بات کرنا ہوتی ہے اور نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی جانا ہوتا ہے تو یہ جو اوبیزٹی ہے یا موٹاپا اس کو پوری دنیا میں میں نے دیکھا کہ اس کو اس کے بارے میں لوگ بہت کنسرن ہیں لیکن پاکستان میں شاید اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا جاتا یہ تقریباً ساٹھ کرانک ڈیزیزز ہیں جن کا تعلق ہے اس کے ساتھ یعنی اگر آپ موٹاپے کا شکار ہو جائیں آپ اوور ویٹ ہو جائیں اور پھر آپ اس کو بڑھنے دیں اس کے تدارک کے لیے کچھ نہ کریں تو آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں ساٹھ مجموعی طور پر مختلف بیماریوں سے دوچار ہو سکتے ہیں لائف اسٹائل کو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی وجہ ہے ہمارے ہاں موٹاپے میں اضافے کی یا وزن بڑھنے کی دنیا میں آپ اگر آپ دیکھیں جو جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں جتنے ماڈرن ڈیولپڈ اسٹیٹس ہیں ان میں لوگوں کا لائف اسٹائل کیا ہے اب اگر آپ نیدر لینڈ کو دیکھیں ہالینڈ کو تو نیدر لینڈ کو بائسیکل کیپٹل آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے وہاں پہ انسان کم ہیں اور سائیکل زیادہ ہو چکے ہوں وہاں اتنے لوگ سائیکل چلاتے ہیں وہاں کا پرائم منسٹر بھی آپ کو کبھی نہ کبھی سائیکل چلاتا ہوا نظر آئے اسی طرح سے جتنے آپ کے ویسٹرن یورپین کنٹریز ہیں اور امیرکا اور کینیڈا ان میں آپ کو ہر وقت لوگ چلتے ہوئے نظر آئیں گے وہاں پہ گاڑیوں کا استعمال بہت کم کیا جاتا ہے وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں لوگ دن میں بعض اوقات آٹھ آٹھ دس دس کلو میٹر یہ وہ واک نہیں ہے جو واک جس کو ہم واک کہتے ہیں یعنی ہم گھر سے باہر نکلے ہیں ٹریک سوٹ پہن کے جاگر پہن کے واک کرنے کے لیے یہ واک میں نہیں شامل یہ آٹھ آٹھ دس دس کلو میٹر لوگ معمول میں اس لیے چلتے ہیں کیونکہ وہ اپنے گھر سے نکلے ہیں بس اسٹاپ تک جانے کے لیے پھر وہ بس اسٹاپ سے اتر کے بس اسٹیشن پہ اور پھر وہ اپنے آفس جانے کے لیے پھر وہ مارکیٹ جانے کے لیے یہ وہ واک ہے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے ہم ہم نے جس دفتر جانا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم گاڑی اسی دفتر کے اسی دروازے کے سامنے پارک کریں ہم نے کس دکان پہ جانا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسی کے سامنے گاڑی پارک کریں یعنی یہاں یہ ہم چند قدم چلنا بھی اپنے لیے زحمت تصور کرتے ہیں پھر ہماری جو ڈائٹ ہے وہ بیلنسڈ ڈائٹ نہیں ہے وہ نیوٹریشیس ڈائٹ نہیں ہے پھر پھر جو ہمارا ہمارا جو کلچر یہ ہے کہ ہم مرغن قسم کی غذائیں جو ہیں ان کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ وہ ساری وجوہات ہیں جو ہمارے ہیں اس کے اوپر انفارچونیٹلی یہ کہ ہماری جو حکومت ہے اس نے کسی بھی دور میں اس کے اوپر فوکس نہیں کیا ہے اور ہمارا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے یہ ہیلتھ منسٹریز ہیں چاہے وہ پروونشل ہیں چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پر ہیں انہوں نے بھی کبھی اس کے اوپر توجہ نہیں دی ہے پاکستان میں چونکہ لوگ گاڑی کا استعمال اس لیے زیادہ کرتے ہیں پاکستان میں ویدر سردیوں میں بہت کولڈ ہوگا گرمیوں میں بہت ہاٹ ویدر ہے پھر ڈسٹ ہے پاکستان میں پالوشن بہت زیادہ ہے گاربیج ہے ٹریش ہے جگہ جگہ پہ کیچڑ ہوگا سڑک پہ لوگ اس لیے پیدل سفر نہیں کرتے ہیں وہاں پہ اگرچہ انوائرمنٹ بھی ایسا ہے جس انوائرمنٹ کی وجہ سے لوگ وہاں پہ لائف اسٹائل وہ اڈاپٹ کرتے ہیں جو بڑا آئیڈیل لائف اسٹائل ہے میں انوائرمنٹ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہم تو جس بیماری کو اڈاپٹ کر چکے ہیں یا جس سے پران ہو چکے ہیں وہ ایک طرف لیکن بچے جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے انوائرمنٹ کے لائف اسٹائل کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو ہمارا لائف اسٹائل ہمارے انوائرمنٹ کے مطابق بن چکا ہے اور ہمارے لائف اسٹائل اور انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے جو اب ہماری آگے جنریشنز ہیں وہ اسی طرح کا لائف اسٹائل اڈاپٹ کرتی ہیں تو کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس خطرناک بازار تو خطرناک نہیں ہے لیکن اس کے جو اس بیماری کے جو ریپرکشنز ہیں یا موٹاپے کے وہ بہت خطرناک ہیں اگر آپ ویسے اپنے روزمرہ کے لائف اسٹائل میں سائیکل کا استعمال نہیں کر سکتے دفتر کے لیے مارکیٹ کے لیے کہیں اور جانے کے لیے تو ایٹ لیسٹ آپ جس جگہ رہتے ہیں وہاں کے کسی ایسے مقام کو منتخب کریں جہاں پہ آپ بائسیکل کا استعمال کر سکیں صرف ایکسرسائز کے لیے تو اپنی ڈائٹ کے اوپر توجہ دیں اور ایکسرسائز فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے اس کو ضرور اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اپنائیں میں یہاں ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل کو جنہوں نے یہ کیمپین لانچ کی ہے اور یہ اسی کو کہتے ہیں سینس آف رسپانسبلٹی یا رسپانسبل سٹیزن شپ اگر انہوں نے لیڈ لیا تو اور انسٹیٹیوٹس کو بھی آگے آنا چاہیے تاکہ اس مسئلے کو سینسٹائز کریں جب تک ہم اس مسئلے کو سینسٹائز نہیں کریں گے اس کو میڈیا بھی اس پر بات نہیں کرے گا اس پر حکومت بھی توجہ نہیں دے گی اور جو باقی ادارے ہیں وہ بھی اس کو نظر انداز کرتے رہیں گے تو میں 
بلکہ شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ کا کہ انہوں نے وہ بیزٹی کے اس مسئلے کو اٹھایا Thank you.